Sir, hello. Sir, na pay sir ke ek da Krishnan sir. Unmute pani to pay sanga sir. Aag matting the. Aaj aaj aaj. The screen share. Kya lega baat? Audio ke ek da. Kya ek da sir? Screen share matting pani parenge. சார் சொல்லுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏடிஓ கவர்மெண்ட் ஐடி கோயம்புத்தூர் இன்னொரு டாபிக் மூலமா அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது இல்லை மகிழ்ச்சி இந்த ஆன்லைன் கிளாஸுக்காக வந்திருக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் அனைவருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய வேலைகள் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெறும் நம்ம கை கால் வச்சுட்டு நம்ம இதை வச்சு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அப்படின்னு பண்ணுற வேலையெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சில வேலைகளை வந்து சில கருவிகளை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பண்ணி ஆகணும் கருவிகளை யூஸ் பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வேலைகளை பண்ண முடியும் ஒரு ஷீட் இருக்குன்னு வைங்க இப்போ ஒரு ஜிஐ ஷீட் இருக்குது ஜிஐ ஷீட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சும்மா கையில் வந்து எல்லாம் வச்சு வந்து மடக்கி அப்படி இப்படியெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அது கட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஒரு கட்டிங் பிளேயர் அல்லது வந்து ஸ்னிப் அப்படின்ட்டு அதுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஒயர் இருக்குது ஒயரவே வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு கையிலே வந்து பிச்சு அப்படியெல்லாம் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து ஒயர் கட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு கட்டிங் பிளேயர்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எல்லா வேலைகளுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு கருவியை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இப்போ ஒரு டயர் வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சு ஒரு காரில் எப்படி வந்து அதை வந்து இது மாற்றுறது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம நமக்கு வந்து தேவையான ஒரு கருவி வந்து ஜாக்கி அப்படிமாங்க ஸ்க்ரூ ஜாக் அப்படிங்கிறது ஸோ அது இருந்தால் தான் வந்து நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம அதை வந்து கீழே வச்சு நம்ம அதை லிஃப்ட் பண்ணி எந்த டயர் பஞ்ச் ஆகிருக்கோ அந்த டயரை வந்து நம்ம கழட்டி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி 
ஒவ்வொரு வேலைக்குமே வந்து தேவையான சில கருவிகளை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த கருவிகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவிகள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இங்கே வந்து சிம்பிள் மெஷின் தனி எந்திரங்கள் அப்படிங்கிறோம் அதில் சேர்ந்தது லிவர்ஸ் இந்த டாபிக் வந்து லிவர்ஸ் அண்டு சிம்பிள் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிவர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் மெஷின் அதோட தனி எந்திரத்தின் ஒரு வகை தான் ஸோ இப்போ இந்த தனி எந்திரங்களை பற்றி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அது சம்பந்தமான ஃபைல் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதில் இப்போ நம்ம டாபிக் வந்து லிவர்ஸ் அண்டு சிம்பிள் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு இப்போ சிம்பிள் மெஷின்லாம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லிவர் அப்படிங்கிறது லிவர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு குரோபார் கடப்பாறை இருக்குது ஒரு பெரிய மெஷினை வந்து நம்ம நகுத்தணும் இல்லை ஒரு பெரிய லோடை வந்து நம்ம தூக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பைப்பு அல்லது கடப்பாறையை வச்சு அது கீழே ஒரு கல் கொடுத்து எந்த பொருளை லிஃப்ட் பண்ணுவோமோ அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்து அது ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா லோடு திறன் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லோடு வந்து தூக்கப்படும் அது வந்து லிவர் அப்படிங்கிறது புள்ளி அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளை இது வந்து சாதாரணமாக உருளை முதல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துலலாம் தண்ணி எடுக்கிறதே இந்த உருளை யூஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க அப்போல்லாம் வந்து பம்பு மோட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து உருளை அதை ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெயிட்டு என்ன தூக்கணுமா அது இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம பவர் ஒரு ஒரு ஆள் தூக்க முடியும் இழுக்க முடியலன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இழுத்தாங்கன்னா அது ஈஸியாக வந்து தூக்கு அந்த வெயிட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் சேர்ந்து செய்கிற வேலையை ஒரு ரெண்டு பேர் வச்சு செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி அது வந்து புள்ளி அப்படிங்கிறது உருளை அது வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் அண்ட் ஆக்சில் வீல் அண்ட் ஆக்சில்னா அதே மாதிரி பெரிய வீல் ஒன்று ஒரு சின்ன அதோட அட்டாச் ஆன ஒரு சின்ன வீல் வீல் அது ஷாஃப்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வீல் அண்டு ஆக்சில் அப்படிங்கிறது அதுவும் வந்து ஒரு வகையான சிம்பிள் மிஷின் இந்த இன்க்ளைண்ட் பிளேன் சாய்வு தளம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு பைக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறீங்க வீட்டு ஸ்டெப் இருக்குது அதை இதே மாதிரி சாய்வா ஒன்றும் ச தளம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு பலகை வச்சு அது மூலமாக மேலே ஏற்றி அங்கே கொண்டு போக முடியும் ஸோ அது வந்து சாதாரணமாக இல்லைன்னா அது வேணா தூக்கி தூக்கி வைக்கணும் தூக்கி வைக்கிறது அப்படின்னா ஒரு பைக் வந்து ஒரு இரநூறு கிலோ இருக்குன்னு அதை வந்து தூக்கி வைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண ஒரு ஆளுனால முடியாது ஆனால் வந்து இந்த இன்க்ளைன் பிளேன் அந்த ஒரு சாய்வு தளத்தை ஏற்படுத்துறது மூலமாக ஒரு பலகையை வச்சு ஏற்படுத்துறது மூலமாக நம்ம ஈஸியாக வந்து அதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் அப்படின்றது இந்த ஆப்பு இது வந்து தமிழ்ல வந்து ஆப்பு அப்படிங்கிறது இப்போ சாதாரணமாக வந்து ஒரு இடத்த ஒரு இது ஒரு ஒரு மரம் இருக்கு அதை வந்து புழக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து லேசாக வந்து ஒரு காயம் பண்ணி அந்த வெஜ்ஜு வச்சு அடித்தாங்கன்னா அது வந்து வளர்ந்துடும் ஸோ அது வந்து சாதாரணமாக வந்து அப்படிலாம் வந்து எந்த லோடு கொடுத்தாலும் அது வந்து இழுக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறத சாதாரண ஒரு சின்ன வெஜ்ஜு மூலமாக சுற்றி வச்சு அடிக்கிற மூலமாக பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு அது ஒரு தனி எந்திரம் அது வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அட்டாச் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒன்று வந்து இன்னொன்று கூட இணைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பயன்படுது வெறும் அந்த த்ரெட்டை வச்சே வந்து அந்த அளவுக்கு லோடு வந்து அதில் கொடுக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய தனி எந்திரங்கள் இருக்குது இப்போ இருக்கிற தனி எந்திரங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த வகைகளுக்குள்ளே வந்து அடங்கும் ஒன்று இன்க்ளைன் பிளேனில் ஒரு லிவரில் வந்து வீல் அண்ட் ஆக்சிலில் இப்படி வரும் எது வந்து எந்தெந்த வகையான தனி எந்திரங்கள் தனி அந்த கருவிகள் வந்து எந்தெந்த தனி எந்திரங்கள் கூட இணையுது எந்தெந்த குரூப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இப்போ அப்போ சிம்பிள் மெஷின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்போ இது வந்து இப்போ மெஷின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிம்பிள் மெஷின் இஸ் அ டிவைஸ் இன் விச் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் இஸ் அவைலபிள் இன் எனதர் பாயிண்ட் இன் எ கன்வீனியன்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு ஒரு தனி எந்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய விசை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பவர் திறன் அது வந்து அளவும் திசையும் மாறி இன்னொரு இடத்துல செயல்படும் அதுதான் வந்து தனி எந்திரம் அளவும் திசையும் மாறி இன்னொரு இடத்துல செயல்படும் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அந்த இதுவே வச்சு எடுத்துக்கலாம் சாதாரண வந்து ஒரு
ஆட்டோமேட்டிக் அந்த லோடு வந்து லிப்ட் ஆகும் அது நம்ம கொடுக்கற ஒரு இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய அந்த நூறு கிலோ விசை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து அளவும் திசையும் மாறி அப்படின்னு நம்ம வந்து கீழே நோக்கி அழுத்துவோம் கடப்பாறை கீழ் நோக்கி அழுத்துறப்போ அந்த மெஷின் வந்து மேல் நோக்கி நகரணும் ஏன்னா அந்த ஆதார புள்ளி அப்படிங்கிற அந்த கல்லு நம்ம வச்சிருக்கிற கீழே வச்சிருக்கிறத வந்து அதை வந்து மாத்தி கொடுக்கும் டைரக்ஷனை மாத்தி கொடுக்கும் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து லிப்ட் தான் பண்ணணும் மெஷினை அதனால வந்து நம்ம கீழே கொடுக்குற விசை அந்த மெஷினை வந்து மேல் நோக்கி நகர்த்தும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க கொடுக்குற நூறு கிலோ அப்படிங்கிற விசை வந்து அந்த ரெண்டு டன் மெஷினை வந்து லிஃப்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அளவும் திசையும் மாறி செயல்படுறது கன்வீனியன்ட் டைரக்ஷன் நமக்கு தேவையான திசையில் அது வந்து நகர்த்துறோம் மேக்னட்யூட்னு அளவு ஸோ சிம்பிள் மெஷின் இஸ் அ டிவைஸ் இன் விச் த போர்ஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் இஸ் அவைலபிள் இன் எனதர் பாயிண்ட் இன் கன்வீனியன்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னட்யூட் ஸோ சிம்பிள் மெஷின்ங்கிறது அதுதான் ஸோ சிம்பிள் மெஷின் அது முன்னாடி பார்த்தா அதே டைப்ஸ் தான் லிவர்ஸ் புள்ளி ஸ்க்ரூ வீல் அண்ட் ஆக்சில் இதெல்லாமே இந்த சிம்பிள் மெஷின் தனி இயந்திரங்கள்ல அடங்கும் மெஷின் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சாதாரணமா நம்ம மெஷின் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மெஷின்ஸ் ஆர் யூஸ் டு மல்டிப்ளை ஃபோர்ஸ் டு ஓவர் கம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டு கெயின் ஸ்பீடு எதுக்காக அந்த மெஷின்களை யூஸ் பண்றோம் மெஷின் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து அந்த பெருசா ஓடுற இந்த டேர்னிங் பண்ற அது அந்த மெஷின் மட்டும் கிடையாது மெஷின் அப்படிங்கறது ஒரு இயந்திரம் அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் நம்ம சாதாரண ஒரு கத்திரிக்கோள் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இயந்திரம் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மல்டிப்ளை ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்குற போர்ஸை வந்து பெருக்கி நமக்கு தேவையான இடத்துல தேவையான எது ஒரு இப்போ ஷீட்டை கட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஷீட்டு வந்து சாதாரண ஒரு எதிர்ப்பு விசை கொடுக்கு கட்டிங்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம மீறி அந்த ஷீட்டை கட் பண்ணணும் அதுக்கு பயன்படக்கூடிய போர்ஸ் வந்து கொடுக்கறது தான் வந்து மெஷின் மெஷின்ஸ் ஆர் யூஸ் டு சிம்பிளிஃபை அவர் எஃபர்ட் டு டூ ஏ ஒர்க் அப்படி மெஷின் அப்படிங்கிறது நம்மளோட வேலையை வந்து கம்மி பண்ணி நம்மளோட எஃபர்ட் நம்மளோட திறன் வந்து நம்ம கம்மியா கொடுத்தா போதும் ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு அதான் வந்து மெஷின் அப்படிங்கிறது அடுத்தது எஃபர்ட் அப்ளைட் இஸ் மல்டிப்ளை இன் த மெஷின் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் டு டூ த டாஸ்க் ஈஸிலி நம்ம கொடுக்குற எஃபர்ட் நம்ம கொடுக்குற திறன் வந்து அந்த மெஷின்ல வந்து அதிகப்படுத்தப்படுது பல மடங்கு அதிகப்படுத்தி அந்த வேலையை ஈஸியா செய்யறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து மெஷினோட பர்பஸ் அப்ப இதுல வந்து மெஷின் அப்படிங்கறதுல நம்ம வந்து பண்றது நம்ம கொடுக்கறது என்னன்னா எஃபர்ட் திறன் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்ப திறன்கிறது என்ன திறன்கிறது த போர்ஸ் வி அப்ளை இன் சிம்பிள் மெஷின் to do the work is called effort or machine la vandu namma kudukakoodiya visai namma kudukakoodi seluthakoodiya visai adha vandu tiran abingirathu ipo inda idhila vandu andha liver onnu padam kaamichirukku nama adha vandu nama keela vandu nama ilukrom keela yero mark potrukku illaya andha keela kudukakoodiyathu nama effort adha vandu tiran nama vandu ipdi plus pandrom appo load vandu opposite side la irukku adhu vandu mel nokki pogudhu so nama edhu vandu nama nagutharadhukaga kudukakoodiya nama kudukakoodiya visai ki peru vandu எஃபர்ட் அப்படின்னு பேரு திறன் அடுத்து லோடு அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம திறன் மூலமா நம்ம எதை வந்து நகுத்துறோம் அப்படிங்கறத லோடு பழு தமிழ்ல வந்து பழு த வெயிட் தட் இஸ் மூவ் பை த எஃபர்ட் அப்ளைட் இன் ஏ சிம்பிள் மெஷின் இஸ் கால்டு லோடு லோடு அப்படிங்கறது நம்ம திறன் மூலமா எதை நகுத்துறோமோ அதுதான் வந்து லோடு இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா எஃபர்ட்ங்கிறது நம்ம கீழ் நோக்கி அமுத்துறோம் லோடுங்கிறது ஆப்போசிட் சைட்ல வச்சிருக்கு அதைத்தான் வந்து நம்ம மேல் நோக்கி நகுத்தணும் அதான் வந்து லோடு அப்படிங்கிறது அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா மெஷின்ல சிம்பிள் மெஷின்ல வந்து அடுத்த முக்கியமான டெபினேஷன் என்னன்னா இப்ப இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற ஒரு திறன் கொடுக்குறோம் ஒரு லோட தூக்குறோம் அப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு டெபினேஷன் தான் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் எம்ஏ இது வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடியது மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் த வெயிட் டபிள்யூ லிப்டட் and the power applied p weight lifted ku power applied ku ulla vigidam adha vandu mechanical advantage endira labam tamil la vandu pathinga endira labam mechanical advantage la advantage na labam mechanical ngiradhu endiram apdi nadichirukku so endira labam apdi it is a ratio between the weight lifted and the power applied so weight by power edai paluvukkum tiranukkum ulla vigidam palu weight na palu பவர் திறன் பழுவுக்கும் திறனுக்கும் உள்ள விகிதம் தான் எந்திர லாபம் எம்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பழு பை திறன் இன்னொன்னு வந்து இது சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு டெபினேஷன் வெலாசிட்டி ரேசியோ விஆர் சாதாரணமா வந்து மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் எம்ஏ அப்படின்னு போடுவாங்க வெலாசிட்டி ரேசியோவே விஆர் இட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் டி த்ரூ விச் த எஃபர்ட் ஆக்ட்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டி த்ரூ விச் த
விகிதம் அதான் வந்து வெலாசிட்டி ரேஷியோ திசை வேக விகிதம் வெலாசிட்டி ரேஷியோனா திசை வேக விகிதம் இட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ விச் த எஃபர்ட் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னா திறன் நகர்ந்த தூரம் எஃபர்ட் ஆக்ட் திறன் நகர்ந்த தூரம் த டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ விச் தி வெயிட் இஸ் லிஃப்டட் அப்படின்னா பழு நகர்ந்த தூரம் ஸோ திறன் நகர்ந்த தூரத்தை டி கேபிட்டல் டி அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா பழு நகர்ந்த தூரம் ஸ்மால் டி அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா வெலாசிட்டி ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு த டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ விச் த எஃபர்ட் மூவ் டிவைட் பை த டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ விச் த வெயிட் லிஃப்டட் ஸோ டி பை டி கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி அடுத்து எஃபிசியன்சி இப்ப இதெல்லாம் வச்சு மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அடுத்தது வந்து வெலாஸ்டி ரேஷியோ இதை வச்சு நமக்கு அடுத்தது வரக்கூடிய ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து பதினோரு திறன் இந்த ரெண்டையும் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது ஒரு மிஷினோட திறன் எவ்வளவு அப்படிங்கறத நமக்கு பயன்படக்கூடிய திறன் அதை பயனூறு திறன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் த யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் டன் பை த மெஷின் அண்ட் த டோட்டல் ஒர்க் டன் ஆன் த மெஷின் த யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் டன் பை த மெஷின் அண்ட் த டோட்டல் ஒர்க் டன் ஆன் த மெஷின் அந்த மெஷின்னால நமக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்குது நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து என்ன வந்து போர்ஸ் வந்து உள்ள கொடுக்குறோம் உள்ள கொடுக்குற போர்ஸ் அப்படிங்கறது இன்புட் வெளியே நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து அவுட் புட் So, efficiency அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் டன் டிவைட் பை டோட்டல் ஒர்க் டன் ஒர்க் டன்ங்கிறது மொத்தமா நம்ம அதுக்கு செய்யப்பட்ட அதுக்காக ஸ்க்ரூ ஜாக் இருக்குது அப்படின்னு ஜாக்கி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து நம்ம திருப்பணும் ஒரு ராடு வச்சு உள்ள சுத்தணும்னா தான் அது வந்து மேல ஆகும் ஸோ சுத்துறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய திறன் அது வந்து வெயிட் லிப்ட் பண்றது அது செய்யப்பட்ட அது வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய செய்யப்பட்ட வேலை நமக்கு செஞ்சு கொடுக்குற வேலை செஞ்சு கொடுக்கற வேலை அவுட் புட்னு வச்சுக்கிறோம் டோட்டல் ஒர்க் நம்ம கொடுக்கறது வந்து இன்புட் வச்சுக்கிறோம் அதுதான் வந்து எஃபிசியன்சி ஸோ எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது இப்ப அவுட் புட் அப்படின்னா என்ன வந்து என்ன லோடு அது எவ்வளவு தூரம் நகுத்துறோம் அப்படிங்கிறது என்ன வெயிட் எவ்வளவு தூரம் நகுத்துறோங்கிறது வெயிட் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ எவ்வளவு தூரம் நகுத்துறங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா டோட்டல் ஒர்க் நம்மளால் செய்யப்பட்ட வேலை அல்லது இன்புட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பவர் நம்ம வந்து எவ்வளவு திறன் உள்ள கொடுக்கறோம் அந்த திறன் நகர்ந்த தூரம் அது எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த வந்து நம்ம திறனை வந்து நகர்த்துறோம் அந்த திறன் எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற கேபிட்டல் டி சோ பி இன்டு டி பவர் இன்டு கேபிட்டல் டி டபிள்யூ இன்டு டி பை பி இன்டு டிங்கிறத டபிள்யூ பை பின்னு மாத்திக்கலாம் டிவைடட் பை டி பை டி கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி இது எப்படி மாறுச்சோம்னா இங்க மேல ரெண்டு கூட பெருக்கள் வந்து நம்ம தலைகெல்லாம் போட்டு வகுத்தலா மாத்தி இருக்கிறோம் So, w cap, capital w by p divided by capital d by d அப்படின மாதிரி வரும் சோ இப்படி மாத்தலாம் இந்த இருக்குற பெருக்களை வந்து நம்ம இப்படி ஒரு வகுத்துல மாத்தலாம் அப்ப இதுல என்ன எதுக்காக இப்படி மாத்திரம் அப்படினா இதுல பார்த்தா w by p அப்படினா பழு பை திறன் w by pங்கிறது பழு பை திறன் இதுல வந்து பாத்தீங்கனா d by d அப்படிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை தி எஃபோர்ட் பை டிஸ்டன்ஸ் திறன் நகர்ந்த தூரம் பை பழு நகர்ந்த தூரம் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ பை பிங்கிறது மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் நம்ம முன்னாடி ஒரு டெபினேஷன் பார்த்தோம் அது வந்து எந்திர லாபம் அப்படிங்கிறது பழு பை திறன் டபிள்யூ பை பிங்கிறது எந்திர லாபம் இந்த டி பை டிங்கிற திறன் நகர்ந்த தூரம் பை பழு நகர்ந்த தூரம் வந்து வெலாசிட்டி ரேஷியோ ஸோ வெலாசிட்டி ரேஷியோ மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் பை வெலாசிட்டி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து அவுட் புட் பை இன்புட் அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் பை வெலாசிட்டி ரேஷியோ மாத்தலாம் மாதிரி இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்ட பர்சன்டேஜ் எஃபிசியன்சி பர்சன்டேஜ் நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா இன்டு வந்து ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கிறோம் சோ இப்ப டபிள்யூ பை பிங்கிறது எம்ஏ டி பை டிங்கிறது வெலாசிட்டி ரேஷியோ இதை வச்சு எஃபிசியன்சி அப்படிங்கறத நம்ம மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் பை வெலாசிட்டி ரேஷியோ இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா அதுதான் வந்து பதினோரு திறன் எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அல்லது எஃபிசியன்சி கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ரேஷியோ ஆஃப் ஏ சிம்பிள் மிஷின் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கணக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி ரேஷியோ விஆர் வந்து இருபது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் ரெக்கேஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி டு லிஃப்ட் ஏ லோட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஐம்பது கிலோவை ஐம்பது கிலோ திறன் தேவைப்படுது எதுக்காக அப்படின்னா அறநூறு கிலோ வெயிட் வந்து தூக்குறக்கு ஃபைன் த மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி மெஷின் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் என்ன எஃபிஷியன்சி
இப்போ கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா வெலாஸ்டி ரேஷியோ பத்து வெயிட் வந்து ஐம்பது கிலோ சார் வெயிட் வந்து ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி திறன் வந்து ஐம்பது கிலோ ஸோ மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது வெயிட் பை எஃபர்ட் அல்லது பழு பை திறன் ஸோ அறநூறு பை ஐம்பது பன்னெண்டு பன்னெண்டுங்கிறது மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அது எஃபிஷியன்சின்னு வர்றப்ப எம்ஏ பை விஆர் எம்ஏ அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பன்னெண்டுங்கிறது விஆர் வெலாஸ்டி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க கணக்கில் இருபது ஸோ பன்னெண்டு பை இருபது பெருக்கல் நூறு போட்டால் பர்சன்டேஜ் ஸோ பெருக்கல் நூறு போட்டால் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெலாஸ்டி ரேஷியோ இவ்வளோ இருந்து ஐம்பது கிலோ திறன் செலுத்தி அறநூறு கிலோ வெயிட்டு தூக்கணும்னா எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னா அறுபது பர்சன்ட் அப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மிஷினில் என்னென்ன வகை இருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ அதான் லிவர் சுமார் சொன்ன மாதிரி லிவர் அப்படிங்கிறது லிவர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன்றும் இல்லை எல்லா விதமான இணைப்புகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக கியர் அப்படின்னு போடுறோம் வண்டியில் வந்து ஆட்டோமொபைலில் கியர்னு இருக்குது மேலே வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பல்க்ரம் ஒரு போல்ட் போட்டிருப்பாங்க ஒரு கிவட் அடிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு கீழே வந்து கியர் பாக்ஸில் அதை வந்து லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம மேலே கொடுக்கறது வந்து இது வந்து கீழே ஃபோர்ஸ் வந்து போய் அந்த கியரை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வேணுங்கிற கியரோட மிஸ் பண்ணி இது பண்ணு ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு லிவரில் ஒரு ஸ்க்ரூ ஜாக் ஸ்க்ரூ ஜாக்குங்கிறது நம்ம ஜாக்கி அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்கிறேன் இந்த லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான வண்டியெல்லாம் வந்து எதாவது ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பஞ்சர் ஆகுது டயல் மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்காக இருந்து ஸ்க்ரூ ஜாக்கு வீல் அண்ட் ஆக்சில் முன்னாடியே பார்த்தோம் வீலுங்கிறது ஒரு பெரிய சக்கரம் அதோட அட்டாச் பண்ண ஒரு சின்ன சக்கரத்துக்கு பேர் வந்து ஆக்சில் ஒன்னாவே ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வீல் அண்டு ஆக்சில் புல்லீஸ் புல்லீஸ் அப்படின்னா உருளைகள் அது வந்து இன்க்ளைன் பேனு சாய்வு தளம் இதெல்லாமே வந்து சிம்பிள் மிஷினில் தான் வரும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அடுத்து ஃபஸ்ட்டு டைப் இதில் வந்து வந்து லிவர்ஸ் லிவர்ஸுங்கிறது இதில் முக்கியமான ஒரு சிம்பிள் மிஷின் லிவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லிவர் இஸ் ஏ ரிஜிட் பார் ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் பெண்ட் கேப்பபிள் ஆஃப் டேர்னிங் அபவுட் ஏ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அழுதி பல்கிரம் லிவருங்கிறது என்னென்னா ஒரு ரிஜிட் பார் ஒரு வளையாத ஒரு பார் ஒரு கம்பி ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் பெண்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு எல் ஷேப்பில் இருக்கலாம் கேப்பபிள் ஆஃப் டேர்னிங் அபவுட் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் காலண்டு பல்கிரம் பல்கிரம் அப்படிங்கிற ஆதார புள்ளி ஒரு ஆதார புள்ளி மூலமாக இணைக்கப்பட்ட ஒரு பார் அதுதான் வந்து லிவர் இப்போ இந்த லிவரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது பவர் ஆம்னு ஒன்று இருக்குது வெயிட் ஆம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன ஆம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அது பத் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பல்கிரம் அண்ட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பவர் ஈஸ் கால்டு பவர் ஆம் இந்த பத் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பல்கிரம் அது ஆதார புள்ளிக்கும் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம பவர் கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து இப்போ கையில் வந்து மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு இதை வந்து நம்ம ஒரு கரப்பாரை வச்சு ஒரு இதை வந்து மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆதார புள்ளிங்கிறது நம்ம கீழே கொடுத்துருக்க அந்த கல் சப்போர்ட்டு அப்போ நம்ம கை வச்சு அமுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த லாட்ல அந்த கை வச்சு அமுத்துற இடத்துக்கும் அந்த கீழே வச்சிருக்க அந்த கல்லுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதுதான் வந்து பவராம் அப்படிங்கிறது இப்போ திறன் நகரம் தூரம் அப்படிங்கிறது பவராம் அப்புறம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா வெயிட் ஆம் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பல்கிரம் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெயிட் இஸ் கால்டு வெயிட் ஆம் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பல்கிரம் அண்ட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெயிட் இஸ் கால்டு வெயிட் ஆம் வெயிட் ஆம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த பல்கிரத்துல இருந்து பல்கிரம்னா ஆதார் புள்ளி நம்ம உதாரணமா அந்த கடப்பாரை வச்சு நம்புறப்போ அந்த இருக்க இருக்கிற அந்த கல் அந்த கல் அப்படிங்கிறது பல்கிரம் அதுல இருந்து அந்த பழு எடை எதை நம்ம தூக்குறோமோ அதுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அந்த ஆதார புள்ளிக்கும் அந்த எடை நம்ம பழு நம்ம நம்மளோட லோடு அதுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து வெயிட் ஆம் அப்படின்னு
நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு நான் திருப்பியும் வந்து ஷேர் பண்றேன் இதுல ஒரே நிமிஷம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிவருக்கும் லிவரில் வந்து அந்த லோடுக்கும் அந்த ஆதார புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் லோடாம் அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி எஃபர்ட் அந்த திறனுக்கும் அந்த ஆதார புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எஃபர்ட் ஆம் அதை வந்து திறன் நகரும் தூரம் இது பழு நகரும் தூரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து லிவரோட எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அல்லது எந்த இடத்துல வந்து எஃபர்ட் நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எவ்வளோ எந்த இடத்துல இருந்து அது வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் லிவர் லிவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு மூணு வகையான லிவர் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படின்னு மூணு வகையாக வந்து பிரிச்சிருக்கிறாங்க இது எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா திறன் எங்கே செயல்படுது பழு எங்கே செயல்படுது ஆதார புள்ளி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து இதை வந்து லிவர்ஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படின்னு மூணு டைப்பாக வந்து இதை பிரிச்சிருக்குது அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் த எஃபர்ட் பி அண்ட் த வெயிட் டபிள்யூ ஆக்ட் ஆன் தி ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் தி ஃபல்க்ரம் அது வந்து ஷார்ட்டாக வந்து பிஎஃப்டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து பல்க்ரம்ங்கிறது நடுவில் இருக்கும் திறன்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் வெயிட் அதோட பழுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் ஸோ திறனுக்கும் பழுவுக்கும் இடையில வந்து ஆதார புள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து முதல் வகை நெம்புகோல் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படிங்கிறது தமிழில் வந்து முதல் வகை நெம்புகோல் அப்படிங்கிறது முதல் வகை நெம்புகோல் அப்படிங்கிறது அது உதாரணம் நீங்க வந்து இது வந்து இந்த மூணு இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் வகை நெம்புகோல்னா சிசர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கத்திரிக்கோல் கத்திரிக்கோல்ல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து என்ன இருக்குது ஆதார புள்ளி ரிவர்ட் அடிச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஆதார புள்ளி திறன் எங்க கொடுக்குறோம்னா நம்ம விரல் விரல்ல வந்து ரெண்டு விரல வந்து உள்ள இந்த பூக்கள விட்டு வச்சிருப்போம் அதான் வந்து திறன் பழு எங்க இருக்குதுன்னா ஆதார புள்ளியை தாண்டி அந்த எண்டுல நம்ம வந்து ஒரு துணி கட் பண்றோம் ஒரு பேப்பர் கட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து அதோட பழு அப்ப வந்து திறனுக்கும் பழுவுக்கும் இடையில ஆதார புள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து முதல் வகை நெம்புகோல் உதாரணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்கோல் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த கத்திரிக்கோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்க்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த நடுவுல அந்த ரிவட்டு அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா அது போர்ஸ் அப்ளை பண்றது அந்த விரல் நம்ம உள்ள விட்டு போர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் போர்ஸ் யூ ப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல வந்து அந்த பேப்பர் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஷீட்னா ஷீட்டை கட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து போர்ஸ் யூ ப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த போர்ஸுக்கும் போர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ற போர்ஸ் திறனுக்கும் பழுவுக்கும் இடையில ஆதார புள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து முதல் வகை நெம்புகோல் ஸோ கத்திரிக்கோல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் அப்படிங்கிறது இந்த செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் த வெயிட் டபிள்யூ இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் எஃபர்ட் பி அந்த பல்க்ரம் எஃப் பி டபிள்யூ எஃப் அப்படின்னா வெயிட் வந்து நடுவில் இருக்கும் இதுல அதுல வந்து பல்க்ரம் நடுவில் இருந்துச்சு இதை வெயிட் நடுவில் இருந்து திறன் ஒரு பக்கமும் ஆதார புள்ளி ஒரு பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் அப்படிங்கிற செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நட் கிராக்கர் லெமன் ஜூஸர் இந்த எலுமிச்சம்பழம் வந்து ஜூஸ் சொல்லிடுறாங்க இல்லையா அந்த இது பாக்கு வெட்டி அப்படிங்கிறது அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நட் கிராக்கர் அல்லது எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் புரியறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்டுல வந்து பல்க்ரம் இருக்கும் அதை ரிவர்ட் அடிச்சிருப்பாங்க நடுவுல வந்து ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்குது அதுலதான் வந்து இந்த லெமன் ஜூஸ் லெமன் வைக்கிறோம் ஒரு பக்கம் எண்டுல வந்து கைப்பிடி அதை வந்து அழுத்துறோம் அதை அழுத்தினம்னா வந்து அந்த லெமன் வந்து வெளியப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் இந்த லெமன் ஜூஸர் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து வந்து பாக்கு வெட்டி காமிச்சிருக்குது ஒரு எண்டுல வந்து இந்த ரிவட்டு நடுவுல வந்து இந்த பாக்கு நம்ம கையில வந்து அழுத்துறது வந்து ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது ஸோ இது வந்து ஆதார புள்ளிக்கும் திறனுக்கும் நடுவுல பழு பழு வந்து நடுவுல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் இந்த தேர்ட் ஆர்டர் லிவர்ல இந்த எஃபர்ட் பி
எஃபர்ட் பி அப்படின்னா திறன் பிங்கிறத வந்து வெயிட்டுக்கும் பல்கிறதுக்கும் இடையில இருக்கும் பழுவுக்கும் ஆதார புள்ளிக்கும் இடையில இருந்துச்சுன்னா திறன் இருந்துச்சுன்னா அதான் வந்து அது தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் உதாரணம் வந்து அது வந்து டாங்ஸ் இடுக்கி இருக்கு இல்லையா நம்ம இடுக்கி நம்ம சூடான பொருள் எடுக்கிறதுக்கு இட்லி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த இடுக்கி அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப இது வந்து தேர்ட் ஆர்டர் லிவருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பல்கிரம் நான் இடையில வந்து நான் ஒரு எண்டில் வந்து அந்த ரிவர்ட் அடிச்சிருப்பாங்க அல்லது ஒரு இது மாதிரி டாங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பெண் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து நடுவில் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம நடுவில் பிடிச்சி இந்த லோடு என்னத்தை எடுக்கணும் சூடான ஒரு பொருள் எடுக்கணும்னா அதை எடுக்கிறதுக்கு அந்த லோடு ஸோ எஃபர்ட் வந்து நடுவில் இருக்கும் எண்டில் வந்து பல்கிரம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்து அது வந்து தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் அது தேர்ட் கிளாஸ் லிவர் அப்படிங்கிற இப்ப இதுல வந்து எல்லாம் மூணு கம்பைன் பண்ணி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்டர்னு சொல்லலாம் இப்போ முதல் வகை நெம்புகோல் அப்படின்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா பல்கிரம் நடுவில் இருக்கும் ஆதார புள்ளி நடுவில் இருக்கும் ஒரு பக்கம் லோடு ஒரு பக்கம் எஃபர்ட்டு இப்ப அதுக்கான அது இருக்கக்கூடிய நம்ம கருவிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குது நம்ம மெயினா வந்து ஞாபகம் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர்னா கத்திரிக்கோல் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படின்னா லெமன் ஜூஸர் அல்லது பாக்கு வெட்டி அதனால தேர்ட் ஆர்டர் லிவர்னா இது இடுக்கி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது அடிஷனலா வந்து இந்த சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒற்றை சக்கரை தள்ளு வண்டி அப்படின்னா அது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் லிவர்ல வரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் இந்த லிவர் சாதாரணமா நம்ம கம் ஒரு கம்பி வச்சு நகுத்துறோம் ஒரு வெயிட்டு நகுத்துறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர்ல வரும் இப்ப அந்த டோர் காரோட டோர் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர் லிவர்ல வரும் மீன் பிடிக்கிற தூண்டில் அது வந்து தேர்ட் ஆர்டர் மூன்றாம் வகை நெம்புகோல்ல வரும் ஸோ இதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்து இது வந்து எந்த வகை நெம்புகோல் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இப்ப இதுல வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மூணு ஐட்டத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கத்திரிக்கோல் அடுத்தது பாக்கு வெட்டி அடுத்தது இடுக்கி இந்த மூணு வந்து அதை வச்சுட்டே வந்து நீ முதல் வகை நம்புகோல் இரண்டாம் வகை நம்புகோல் மூன்றாம் வகை நம்புகோல்களுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் நீங்க வந்து சொல்லலாம் ஈஸியா இப்ப அடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ ஜாக் அப்படிங்கிறது ஜாக்கி சொன்ன மாதிரி ஜாக்கி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் மிஷின் தனி எந்திரம் இது வந்து மிஷினு இப்ப ஏன்னா லாரி எல்லாம் டயர் மாதிரி லாரி பாத்தீங்கன்னா பத்து டன் பதினஞ்சு டன் இருக்கும் மொத்தமா அதை லோடோட சேர்த்து அப்ப அதையும் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து தூக்கி டயர் எல்லாம் மாத்த முடியுதுன்னு அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி ஜாக்கி தான் இப்ப இது ஜாக்கிக்கு இதுக்கும் வந்து அதே மாதிரி எந்திர லாபம் இருக்கு திசை வேகம் விகிதம் இருக்குது பயனொரு திறன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சிம்பிள் மிஷின்னாவே அது மூணையும் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னா ஒரு அந்த ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட ஒரு டிராயிங் கொடுத்துருக்கிறோம் ஒரு லிவர் அந்த சென்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிவர் கைப்பிடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது வந்து அதான் வந்து லிவரு அது வந்து அதுல வச்சுதான் நம்ம வந்து கை சுத்துவோம் ஒரு முழு சுத்து சுத்துன்னா இது எவ்வளவு தூரம் மேல ஏறுது அப்படிங்கிறது இதோட எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன் இப்ப அந்த லிவரோட லென்த் அப்படிங்கறதா வந்து இதோட நம்ம திறன் கொடுக்கறது இந்த கடைசியில எண்டில் வச்சு நம்ம கைய வச்சு சுத்துவோம் அப்ப வந்து திறன் நகரும் தூரம் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா அந்த லிவர் அது ரேடியஸ் அது ஒரு சர்க்கிள் ஒரு முழு சர்க்கிள் சுத்துறது அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து திறன் நகரும் தூரம் ஒரு முழு சர்க்கிள் சுத்துது அப்படின்னா அது டூ பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு சக் ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு வந்து இது பழு எவ்வளவு தூரம் நகரும் அப்படின்னா இந்த பிச்சு இந்த உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்க்ரூ ராட் இருக்கு இல்லையா ஸ்க்ரூ ராட் ஒரு சுத்து சுத்துனா பிச்சுங்கிறதே என்ன அப்படின்னா ஒரு முழு சுத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் நகருது ஸ்க்ரூ எவ்வளவு தூரம் நகருது அப்படிங்கிறது அதோட பிச்சு சோ இந்த ஸ்க்ரூ ராட் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஒரு முழு சுத்து சுத்துறப்ப அது எவ்வளவு தூரம் ஒரு பிச்சு மேல ஏறும் அதுதான் வந்து பழு நகர் நகரும் தூரம் ஒரு வெயிட் இதுக்கு மேல வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ராடை வந்து ஒரு சுத்து சுத்துறப்போ அந்த ஒரு பிச்ச அளவுக்கு மேல நகரும் லோடு வந்து நகரும் சோ அதை வச்சுதான் வந்து ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட நம்ம எந்திர லாபம் திசை வேக விகிதம் பயனொரு திறன் எபிசியன்சி எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்றோம் ஸ்க்ரூ ஜாக் வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு லிஃப்ட் த லோடு இந்த வெயிட் டு பி லிஃப்ட் டபிள்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எந்த லோடு நம்ம தூக்குறோம் கார் அப்படின்னா காரோட வெயிட் டபிள்யூ அப்படின்னா பவர் டு பி அப்ளைடு நம்ம வந்து கையில சுத்துறோம் இல்லையா அது வந்து பவர் டு பி அப்ளைடு பி
முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம முழுசா அந்த ஒரு ராடை வந்து ஒரு முழு சுத்து சுத்துறப்போ ஒரு முழு சர்க்கிள் சுத்தம் அது அந்த முழு சர்க்கிள் அப்படின்னா டூ பை ஆர் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ பை ஆர் ஆறுங்கிறது ரேடியஸ்ங்கிறது வந்து இதுல வந்து எல் ஏன்னா அந்த லிவரோட லென்த் சோ எல் வச்சுட்டோம் டூ பை ஆறுக்கு பதிலாக டூ பை எல் அப்படின்னு போடுறோம் சோ டூ பை எல் யூனிட் வந்து அதை சுத்தி இருக்கும் ஒரு முழு சுத்து சுத்துனா அது வந்து அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டப்பாதையோட தூரம் எவ்வளோன்னா டூ பை எல் அப்ப எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த லோடு வந்து தூக்கப்படுது அப்படின்னா அந்த பிச்சு ஒரு முழு சுத்து சுத்துனா அந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஒரு பிச்சு தூரம் நகரும் ஒரு பிச் அப்படிங்கிறது பி ஸ்மால் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது சோ இப்ப மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் எம்ஏங்கிறது டபிள்யூ பை பி அதோட பழு பை திறன் பழு பை திறன் அப்படிங்கிறது பழு அப்படிங்கிறது காரோட வெயிட் ஆயிரம் ஆயிரம் கிலோ அப்படின்னு வீங்க அதோட திறன் நம்ம கொடுக்கறது நூறு கிலோனா ஆயிரம் பை நூறு அப்படின்னு போட்டா அதுதான் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் எந்திர லாபம் அப்படின்னு ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் வெலாசிட்டி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது திறன் நகரும் தூரம் பை பழு நகரும் தூரம் அதான் வந்து வெலாசிட்டி ரேஷியோ சோ திறன் நகரும் தூரம் அப்படிங்கிறது இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லிவரை வந்து நம்ம முழு சுத்து சுத்துறோம் அந்த முழு சுத்து சுத்துனா டூ பை எல் தூரம் நகர்ந்துருக்கும் அப்படின்னா டூ பை எல் பை பழு நகரம் தூரங்கிறது ஒரு பிச்சு சோ டூ பை எல் பை பி அதுதான் வந்து வெலாசிட்டி ரேஷியோ சோ டூ பை எல் பை பி அப்படின்னா வெலாசிட்டி ரேஷியோ இது வந்து லென்த் ஆஃப் தி லிவர் கொடுத்துருப்பாங்க பிச்சு ஆஃப் தி அந்த ஸ்க்ரூ ராடோட பிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வெலாசிட்டி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது எந்திர லாபம் பை திசை வேக விகிதம் எம்ஏ பை விஆர் இன்டு ஹண்ட்ரட் செமியா பை விஆர் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எந்திர லாபம் பை திசை வேக விகிதம் இன்டு நூறு போட்டோம்னா அது எஃபிசியன்சி பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ ஜாக் ஸ்க்ரூ ஜாக் தமிழ்ல வந்து திருகு தூக்கி அப்படின்னு வரும் அதோட எந்திர லாபம் கண்டுபிடிக்கலாம் வெலாசிட்டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் பதினோரு திறன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த வீல் அண்ட் ஆக்சில் அப்படிங்கிறது இன்னொரு தனி எந்திரம் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த வீல் இந்த நாலாவது படம் அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குது இல்லையா அது வந்து வீல் அண்ட் ஆக்சில் ஒரு வீல் இருக்குது அதோட சேர்ந்த ஒரு சின்ன ராடு ராட் மாதிரி இருக்கிற போர்ஷன் அதுவும் வந்து ஒரு அது ஆக்சில் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து அதே மாதிரி லோடு பழு பை திறன் தான் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது மாறாது எல்லாத்துக்குமே வந்து பழு பை திறன் எந்த மிஷினா இருந்தாலும் வெலாசிட்டி ரேஷியோ மட்டும் திறன் நகரும் தூரம் பை பழு நகரும் தூரம்ங்கிறது மாறுறதுனால அது மட்டும்தான் வந்து எல்லாத்துலயும் மாறும் இப்ப அதுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ ஜாக்கு டூ பை எல் அப்படின்னு பை பின்னு இருந்தது இது வந்து இந்த பெரிய வீலோட ரேடியஸ் பை சின்ன வீலோட ரேடியஸ் ஆர் பை ஆர் பெரிய வீலோட ஆரம் பை சின்ன வீலோட ஆரம் வெலாசிட்டி ரேஷியோ ஆர் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் திரும்பி எகெயின் வந்து பதினோரு திறன் அப்படின்னா வந்து எஃபிசியன்சிங்கிறது எம்ஏ பை விஆர் அதே தான் ஒரு வீல் அண்ட் டிஃபரன்சியல் ஆக்சல் ஒண்ணு இருக்குது டிஃபரன்சியல் ஆக்சல் ஒரு ரெண்டு ஆக்சில் அது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பா இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டு ஆக்சில் இருக்கு ஒரு ஆக்சில் அதோட இன்னொரு ஸ்டெப் இன்னொரு ஆக்சில் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம ஹெவி லோடுகள் எல்லாம் தூக்குறதுக்கு பயன்படக்கூடியது வீல் அண்ட் டிஃபரன்சியல் ஆக்சில் அப்படின்னு இதுலயும் அதே மாதிரி வந்து இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் லோடு பை எஃபர்ட் தான் பழு பை திறன் வெலாசிட்டி ரேஷியோ அப்படிங்கறது வந்து திறன் நகரம் தூரம் பை பழு நகரம் தூரம் இதுல அந்த பழு நகரம் தூரம் பழுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ரெண்டு வீல் அது ஆக்சில் இருக்கு இல்லையா ஆக்சில் இருக்கிற ஸ்டெப் அதை வந்து வச்சு கால்குலேட் பண்றதுனால ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூனு வரும் கேபிட்டல் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் தி வீல் டூ ஆர் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன்னு ரேடியஸ் ஆஃப் தி லார்ஜர் புள்ளி ஆர் டூங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்மாலர் புள்ளி ஸ்மாலர் புள்ளி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற ஸ்டெப்ல சின்னதா இருக்கிறது லார்ஜர் புள்ளிங்கிறது அந்த பெரிய ஸ்டெப் புள்ளி வீல்ங்கிறது அந்த பெரிய சக்கரம் அப்புறம் இன்னொன்னு இன்கிளைண்ட் பிளேன் இருக்கு சிம்பிள் மிஷின் இன்கிளைண்ட் பிளேன் இன்கிளைண்ட் பிளேன் சாய்வுதளம் இப்ப இந்த மாதிரி வண்டியில ஒரு லோடு ஏத்தணும் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமா வந்து ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து தூக்கி வைக்கிறத ஒரே ஆள் அந்த சாய்வுதளம் அப்படிங்கறத ஒரு ஒரு டேப்பரா ஒரு பலகையை ஏதாவது வச்சாங்கன்னா அப்படியே நம் நகுத்தியே வந்து ஒரே ஆளை சிங்கிளா நகுத்தி கொண்டு போய் பண்ண முடியும் சோ அதை வந்து இன்கிளைண்ட் பிளேன் இன்கிளைன் பிளேன்ல வந்து எப்படி இதாகுது அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஜி அப்படிங்கறது வந்து அதோட ரியாக்ஷன் ஒரு லோடு வச்சிருக்காங்க அந்த இன்கிளைன் பிளேன்ல அது கீழ் நோக்கி புவி புவிச இழுக்கும் அதுக்கு கொடு
to the distance moved by the load. Tiran nagaram door terukum, palu nagaram door terukum. Ini yang bula, begitu tu ke, yang mana pair? Apa yang orang? Pada ini lepas ini, na, ini mechanical advantage, b velocity ratio, c efficiency, d fulcrum. Apa yang kita kurangkan? So ini yang answer ni, na, tiran nagaram door, bay palu nagaram door, na, apa? Velocity ratio. Apa yang kita answer? Palu bay tiran nada, apa? Mechanical advantage apa yang kita? Ada macam mana mechanical advantage? Jika a load of 1000 kg is lifted by a simple machine, and the effort applied is 250 kg. Orang no air angkut lama, anda weight itu tuh kapar itu padu, itu anda effort anda orang tanpa kilo kurang mandi diri kita tuh kerana itu. Apa ini? Ada orang mechanical advantage. Indra labam yang mana? Apa ini? Indra labam itu faham la, m is equal to load by effort, padu by tiran. Padu angkut itu dah ayam 1000 divided by tiran angkut itu 250 kg. So 1000 by 250 potam na. Four, apa dia ni kerde? Anda itu orang yang indera labam. Indera labam apa dia ni? Aduk pas tengi na unit kerde ya de. So anda adalah nalar de nalar beri number matu kudu kira. Ya apa dia ni? Load apa dia ni? Aduk mande per kg leh kerde naingya. Airan kilo, effort airan utam pada kilo. Apa dia ni? Kg kg, rende cancel airo. So anda number matu dera kerde thousand by two fifty equal to four. So aduk mande unit, alagi kerde ya de. Unit kerde ya de mechanical advantage. Apa dia ni? Aduk mande watch the velocity ratio of a wheel and axle. If the radius of the wheel and axle are 400 mm and 50 mm, wheel and axle load velocity ratio. This is wheel load diameter. For a small wheel, that wheel load attached to the wheel, small wheel load diameter is 50 mm. What is velocity ratio? Velocity ratio is d by d. Velocity ratio of wheel and axle, capital D by small d. Capital D 400, small d 50. So, 400 by 58. So, 8 is the answer. This is the formula that we know about the formula. D by D. Wheel and Action is D by D. What is the velocity ratio of a simple machine of mass 240 kg is lifted to a height of 5 meters by a force of 80 kg moving, which is moving in a distance of 10 meters. So, if you have 20 kg, Anjir meter over itu ke tuh kapade de, adzan nama force enna kudu kurana, empat kilo force sende, empat meter sende tuh kapade de, empat meter, amak kudu kurang, empat meter distance nagar ramai nama kudu kurang, per velocity ratio amne enna apa dingan, the distance moved by effort, distance moved by effort divided by distance moved by the load, padu nagar am dora, tiran nagar am dora, by padu nagar am dora. Tiran negaram dua ram mabding kita dapat ini na 10 meter, padu negaram dua ram mabding kita adalah 5 meter, so 10 by 5, 2 mabding kita velocity ratio. Kita buat se efficiency apa simple screw jack having a velocity ratio of 275 and a mechanical advantage of 200. Or screw jack itu tiga tu ke, adalah mandi dapat ini na velocity ratio yang orang telu tu anje, adu orang entral apa mandi yang orang orang apa ini terkik, apa mandi adu orang efficiency yang na screw jack orang efficiency yang na so, MA by VR. MA is the same as 200. VR is the same as 200. Efficiency is equal to 100. So, 200 by 275 is equal to 100. 72% is equal to efficiency. Efficiency is equal to MA by VR into 100. If you have a question, how much load is lifted if an effort of 50 kg is applied to a simple machine? Having a velocity ratio of 5 and efficiency 80 percent. Ini adalah untuk yang berapa load apa ini kita kira. Adakah question yang kunci? Mati kita kira. Yang berapa load untuk tuh kemudian? Apa ini? Ayam pada kilo untuk kita force kudu kira. Orang simple macam ni. Adakah orang velocity ratio anjir? Di sini kita ada anjir juga. Efficiency 50 percent. Anda mesin orang efficiency 50 percent apa ini? 50 percent apa ini? Yang berapa load adalah tuh kemudian? Apa ini? Option C 100, 200, 300, 400 kg ini kudu kira. Ini bandar kalkulat pun terkena, nama modalnya efficiency, wajibnya mechanical advantage kalkulat puni kono. Dan efficiency ni kerana MA by VR into 100. Jadi efficiency kudu terkena 80, apa ni kerana percentage ni kerana 80, anda nur banding ni nur ala perikir kiri ala right side, ada banding, ada orang efficiency, apa ni kerana kalkulat pun percentage kalkulat pun terkaga, anda nur. So MA by VR ni kerana 5, malah stesen kanak kanak kudu terkaga 5 into 100. Apa banding MA matu nama ni right side lewat sini. Yang mana anjir bayi 100 orang ini kerde, 
பதினஞ்சு கீழே இருக்குது ஹண்ட்ரட் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் ஸோ எம்ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கும் ரைட் சைடு இங்கே மேலே இந்த லெஃப்ட் சைடு எயிட்டி இருக்கும் இப்போ எம்ஏ மட்டும் வச்சுட்டு இந்த டுவெண்ட்டியை வந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வர்றோம் ஸோ எயிட்டி பை டுவெண்ட்டி ஸோ எயிட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எம்ஏங்கிறது எந்திர லாபம் அப்படிங்கிறது ஃபோர்னு வந்துடும் இந்த எந்திர லாபத்தை வச்சு நம்ம வந்து அந்த லோடு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எம்ஏங்கிறது லோடு பை எஃபர்ட் ஸோ எம்ஏங்கிறது நாலு லோடு பை எஃபர்ட் ஐம்பது ஸோ நாலு இந்த லோடு மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு நாலு இன்ட்டு ஐம்பது இந்த கீழே இருக்கிற ஐம்பதை அங்கே லெஃப்ட் சைடு மேலே கொண்டு போகிறோம் இங்கே வர வகுத்தல் வந்து அங்கே பெருக்கல் ஆயிரும் நாலு பெருக்கல் ஐம்பது இரநூறு கிலோ ஸோ லோடுங்கிறது இரநூறு கிலோ வந்து தூக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் லோடு தூக்கக்கூடிய லோடு வந்து இரநூறு கிலோ ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குதுன்னா முதல்ல எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்கிறதுனால எஃபிஷியன்சியை வச்சு எந்திர லாபம் கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் எந்திர லாபத்தை வச்சு எந்திர லாபத்தோட ஃபார்முலா வச்சு லோடு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லோடு ஃப்ரம் தி பல்கிரம் கால்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லோடு ஃப்ரம் தி பல்கிரம் பல்கிரம் ஆதார புள்ளியிலிருந்து லோடு நம்ம பழு இருக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ன அதுக்கு பேர் என்ன அப்படிங்கிற ஸோ லோடு ஆம் எஃபர்ட் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லோடு ஃப்ரம் தி பல்கிரம் இஸ் கால்டு லோடு ஆம் பழு நகரும் தூரம் அப்படின்னு எடுத்தேன் அடுத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அடுத்ததுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் எது வந்து முதல் வகை நெம்புகோளுக்கு உதாரணம் முத முதலே சொன்னா முதல் வகைன்னா வந்து சிசர் அப்படிங்கறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாம் வகை பாக்கு வெட்டி லெமன் ஜூசர் மூன்றாம் வகை இடுக்கி அப்படிங்கிறது இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வீல் பேரோ வீல் வேறனா ஒற்றை சக்கர தள்ளு வண்டி சிசரு பயர் டாங்ஸ் லெமன் கியூசன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ முதல் வகை நெம்புகோள்னாவே சிசர் அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதார புள்ளி நடுவில் இருக்கும் ஒரு பக்கம் பழு ஒரு பக்கம் திறன் பழுவுக்கும் திறனுக்கும் நடுவே ஆதார புள்ளி இருந்து அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் அடுத்து விச் இஸ் த எக்ஸாம்பிளா செகண்ட் ஆர்டர் லெவல் இரண்டாவது வகை நம்புகோளுக்கு என்ன உதாரணம் அப்படின்னு இது வந்து காமன் பேலன்ஸ் சிசரு ஹியூமன் ஃபோமன் கொடுக்குற பாட்டில் ஓப்பனர் பாட்டில் ஓப்பன் பண்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அது ஒரு கீ இம்பாங்க இல்லையா அந்த இது ஸோ பாட்டில் ஓப்பனர் அப்படிங்கிறத செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் அதுல என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா லோடு வந்து நடுவுல இருக்கும் எண்டுல ஒரு எண்டுல வந்து ஆதார புள்ளி இன்னொரு எண்டுல நம்ம கை கை வச்சு நம்ம சாதாரணமா இந்த சோடா பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த இது வந்து பாட்டில் ஓப்பனர் அது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் அடுத்து தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் இந்த இடுக்கி அப்படின்னு சொன்னோம் அதை கொடுத்துருக்க காமன் பேலன்ஸ் தான் தராசு அடுத்தது வந்து ஃபோர் செப்ஸ் இடுக்கி சிசர் லெமன் கியூசர் ஸோ இதில் வந்து தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் அப்படின்னாவே இந்த இடுக்கி அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஆர்டர் லிவரில் வரும் இந்த விச் டைப் ஆஃப் லிவர் இஸ் பெல் கிராங்கட் லிவர் பெல் கிராங்கட் லிவர் அப்படின்னு இருக்கு பெல் கிராங்கட் லிவர்னா எல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிவர் அது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு நடு எல் ஷேப்பில் நடுவில் அந்த எல் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல வந்து ரிவர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து பெல் கிராங்கட் லிவர் அது வந்து கருவுடு லிவர் அப்படிங்கிறதுல வரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து கருவுடு லிவர் அப்படிங்கிற வர்றது அது வந்து பெல் கிராங்கடு லிவர் இப்போ இதில் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது வந்து சிம்பிள் மிஷின் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் சிம்பிள் மிஷினில் எவ்வளவு டைப் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அதில் வந்து லிவர் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்பிள் மிஷின் அந்த லிவரில் வந்து எத்தனை டைப் மூணு வகையான ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து க புள்ளி டிஃபரன்ஸ் வீல் அண்ட் ஆக்சில் வீல் அண்ட் ஆக்சிலில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ஃபார்முலா டி பை டி திசை வகை விகிதம் அப்படின்னா இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து எந்திர லாபம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பழு பை திறன்னா திசை வேக விகிதம் மட்டும் வந்து ஸ்க்ரூ ஜாக்குன்னா ஸ்க்ரூ ஜாக்குக்கு மாறும் வீல் அண்ட் ஆக்சில் வீல் அண்ட் ஆக்சிலுக்கு அந்த மாதிரி மாறும் அது பழு நகரம் தூரம் பை திறன் நகரம் தூரம் பை பழு நகரம் தூரம் திறன் நகரம் தூரம்னா ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் வந்து டூ பை எல் ஒரு சட்ட பாதை அப்படின்னா டூ பை எல் அது வந்து பழு நகரம் தூரங்கிறது பிச்சு அப்படிங்கிறது அது பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து அப்புறம் அதுக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் எக்ஸாமில் வந்து இந்த வார்த் ஸ்கில்ஸில் என்ன கொஷின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கொஷின்ஸ் அதை எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து இதில் வந்து வேறு ஏதாவது கொஷின் இருக்கா இந்த டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் யாரோ டவுட் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க
கந்தா பக்கல் அன்மியூட் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க இல்ல டவுன் பண்ணிட்டேன் வேற யாராவது யாரா டவுட் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க கந்தா பக்கல் யூ கேன் அன்மியூட் தி மைக் அண்ட் ஸ்பீக் ஸ்டீரோட ஐடிஐ அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க துரை ஃபிட்டர் துரை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க கேக்குற ஏதாவது क्वेश्चन இல்ல அப்படினா அது ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்துச்சு என்னங்கறத யாராவது சொல்லுங்க ஸ்கந்தா பெக்கல் ப்ளீஸ் ஸ்பீக் துரை பேசுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க துரை ஈரோடு